formar as lideranças para potencializá-las no ato da escuta, para que elas possam ser capazes de identificar habilidades dos seus colaboradores na sua pequena equipe ou na grande equipe que coordena, para detectar defasagem dos colaboradores, não no sentido de eliminar aqueles que possuem defasagem, mas potencializar para que as defasagens sejam eliminadas. Como vocês estão observando no YouTube aqui, estamos nessa sequência que eu fecho esse ciclo neste vídeo, psicanálise na empresa. Lembrando que esta experiência, ela nasce a partir de uma ousadia minha, que sempre manusei a psicanálise dentro do espectro clínico. Depois de uns 20 anos de carreira, que eu fiz uma MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, eu pude fazer este encaixe do meu conhecimento da teoria e técnica da psicanálise no ato de ouvir, para dentro do espectro da empresa. Então, nesta sequência, eu fecho esse, essa conversa com o tema de hoje, que é monitoramento contínuo das lideranças. Independente do tamanho da empresa, é necessário que ah, as lideranças eh, estejam alinhadas dentro do planejamento estratégico da empresa e, ao mesmo tempo, sejam valorizadas para que sejam staffs, para que sejam referência da direção da empresa para se chegar aos colaboradores nas diferentes instâncias de atuação. Então, olha só, você tem lideranças que vão trabalhar dentro de um sistema administrativo, em departamentos de, é, financeiro, no setor de documentação, de arquivos, é, desde também é, de setores que vai liderar pessoas apenas de operação, que às vezes nem precisa de um nível de formação, mas que são pessoas que fazem serviços braçais ou que precisam ser monitoradas com mais tecnologia. Também, mesmo nas empresas hoje de TI, nós percebemos que há um grande quantitativo de pessoas manuseando né, é, sistemas, é, manuseando programas, que são os técnicos de TI, e que para cada grupo precisa ter uma liderança. Então, independente do tamanho da empresa, do tipo da empresa, o que vai garantir que o setor de gestão de pessoas possa ter eficácia, possa ter eficácia, possa ter resultibilidade, é de fato, são de fato as lideranças. E para isso é necessário valorizar continuadamente o trabalho de formação e capacitação dessas lideranças, também para o ato de ouvir, para a escuta para que estes colaboradores, lideranças, possam retransmitir e potencializar-se nos treinamentos que eles recebem para se especializar em gestão. Não basta um líder ser técnico específico em uma área, ou uma liderança de engenheiros, uma liderança na área, por exemplo, de um trabalho de elétrica, ou coisas de especificidades de ação técnica, se a liderança não sabe lidar com pessoas. É o que nós estamos vendo, inclusive, nas empresas de TI. Eu tenho atendido muitos jovens que estão em sofrimento emocional porque é, emerge dentro de uma equipe um líder que não tem nenhum trato para lidar com pessoas, mesmo que seja conversa online, à distância, trabalho home office, e mesmo que sejam pessoas que estão só manuseando software, só manuseando é, tecnicamente aquela parte da computação, dos logoritmos, Quer dizer, se a pessoa não tem o trato e a habilidade de lidar com as outras pessoas, ela vai levar um quantitativo enorme de pessoas a padecer. E o pior, tudo que se coloca na empresa não vai vingar, porque é como se as lideranças fossem os, os representantes direto de toda a ação no coletivo, para que a empresa se torne um ambiente saudável, é, um ambiente desejável de se estar ali, que elimine o máximo possível de estresse para a ação, porque toda empresa precisa de metas para ser atingida. Visa-se, lógico, o lucro, mas como fazer isso de uma forma humanizada, respeitando as diferenças e respeitando também o limite de cada pessoa. Só pelas lideranças nós vamos conseguir desenvolver esse trabalho. Formar as lideranças para potencializá-las no ato da escuta, para que elas possam ser capazes de identificar habilidades dos seus colaboradores na sua pequena equipe ou na grande equipe que coordena, 
para detectar defasagem dos colaboradores, não no sentido de eliminar aqueles que possuem defasagem, mas potencializar para que as defasagens sejam eliminadas. Às vezes o líder ele pode perceber é, ações que tal colaborador está desenvolvendo, que não está tendo resolução, mas que pode ser manuseado em outro setor, em outra forma de trabalho. Tem essa habilidade, né? É fazer a potencialização dos colaboradores e não o descarte. Integração de equipe também, de estar alinhado nas equipes. Então, dos líderes dependerá o sucesso da gestão estratégica de pessoas. Isso é fundamental. Eu criei, então, um método que eu, dentro de uma empresa, dentro dessa visão de priorizar lideranças, a gente sempre traz as lideranças para junto da direção da empresa e para estarem muito com clareza dos objetivos da empresa, do planejamento estratégico da empresa, do histórico da empresa e da projeção que essa empresa tem no mercado. De fazer com que essas lideranças é, sintam-se participantes direto do sucesso da empresa. E é interessante que eu faço o perfil psicológico profissional, ou que eu dou o nome de Psicologia das Múltiplas Competências, onde a gente coleta dados na escuta livre, com entrevistas bem definidas, com tempo, porque aí a gente está trabalhando diretamente com lideranças, e traçamos também o perfil a partir de aplicações de alguns testes no campo da Psicologia Organizacional, testes convalidados também pelo Conselho Federal de Psicologia, e ao mesmo tempo alguns exercícios administrativos e também alguns exercícios até no campo psicopedagógico, dentro dos instrumentos que a psicologia nos oferece. Então olha só, a gente está falando de psicanálise, mas não é isolada, a psicanálise entra como olhar, como referência, como perspectiva, quer dizer, você usa instrumentos também da psicologia, do campo administrativo também, para poder coletar esses dados. E para cada liderança, eu traço o perfil psicológico profissional de uma forma que ele possa ser monitorado junto com a liderança durante um ano de atividade. E depois a gente reaplica, após um ano de exercício daquela liderança, de treinamento daquela liderança para lidar com o seu próprio perfil, porque se o líder ele sabe lidar com o seu próprio perfil, e esse perfil não vai trabalhar só aquela visão do líder ideal, que só tem acertos e não tem erros. Não. É um perfil que vai mapear as habilidades, as atitudes e o conhecimento e também vai identificar o que é, está em alta, aquilo que é bem desenvolvido pelo, pela liderança e identificar as defasagens, porque a liderança muitas vezes ela não precisa ter todos os elementos para poder ser uma boa liderança. Às vezes... É, nessa interatividade das lideranças dos diferentes setores da empresa, você faz com que um colabore com o outro nas suas defasagens. Porque você não pode descartar uma liderança porque ela tem algum limite específico. Não pode. Você pode potencializá-la para que ela avance naquilo que é limite específico. Por exemplo, para traçar esse perfil psicológico profissional, através do que eu chamo de psicologia das múltiplas competências, com as lideranças, eu apliquei em mim mesmo, a minha equipe aplicou em mim o processo para a gente ir testando, a gente foi testando também nos membros da equipe e é, eu tenho algumas defasagens que sabendo delas eu vou tentando desenvolver ações. Como eu trabalho muito com a escuta, com a subjetividade, é, não desenvolvo muita habilidade motora durante o meu dia, eu trabalho muito sentado ouvindo pessoas, mesmo na empresa ouvindo também pessoas, montando estratégia, e não é um trabalho laborativo, manual, eu tenho uma defasagem, por exemplo, motora, de agilidade, de rapidez. Então eu tive que ir desenvolvendo ações paralelas para suprir essa defasagem, a partir do perfil que apareceu em mim. Ao contrário, muita gente não percebe esse perfil e começa a taxar isso como patológico, déficit de atenção, TDAH, ou coisa desse tipo. E às vezes é apenas uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Mas para isso você tem que ter o perfil profissional psicológico. Nesse sentido, que toda a liderança tendo esse perfil e sendo monitorado para que eles possam estar tá avançando no que está indo a fazagem e mantendo 
naquilo que está adequado e com bastante é, positividade em termos de desenvolvimento da liderança, ele possa aprender, a, lidando consigo mesmo, a perceber quem é o sujeito que ele lidera. Então ele começa a melhorar a escuta a partir da sua auto-percepção. E é interessante que quando a gente dá uma devolutiva dessa, do perfil profissional psicológico deste colaborador líder, no primeiro momento alguns refutam, acham que não é bem assim, que está entrando numa demanda muito pessoal e que às vezes pode ser que aquela avaliação está errada, mas sempre a gente orienta, acolha e se sujeite a perceber aquilo que está em defasagem, porque você vai precisar fazer também a mesma dinâmica com os seus colaboradores. E isso monitorar durante o ano inteiro. Então, nesse sentido, que esta perspectiva depende muito deste perfil traçado de cada liderança. Não adianta pedir para que as lideranças desenvolvam ações de interatividade com seus colaboradores, nas suas equipes na qual eles lideram, se eles não sabem lidar com também as suas próprias defasagens e com as suas próprias habilidades bem desenvolvidas. Então, é necessário este aprendizado. Por isso que... As lideranças é a alma estratégica para que gestão de pessoas aconteça a contento dentro de uma empresa. Eu vou trazer aqui um caso de uma pessoa que recentemente eu encontrei num negócio próprio dela, mas que fez parte de um modelo de gestão estratégica de pessoas na qual eu administrei uma grande empresa. E é interessante que essa pessoa tinha recém-chegado na empresa e já foi colocada numa condição de liderança e realmente ela tinha muito potencial. Era uma pessoa que inclusive, uma senhora que inclusive, eu fiz a seleção, identifiquei muito potencial para a área que a pessoa ia trabalhar, que era no setor administrativo, e ela entrou e já foi tomando liderança de equipe. E ela foi monitorada com esse perfil profissional psicológico que eu dou o nome de Psicologia das Múltiplas Competências. E recentemente eu encontrei ela num novo negócio que ela montou, porque ela trabalhou mais de 10 anos nessa empresa, e depois abriu seu próprio negócio, até porque ela aprendeu a liderar muito, né? então ela percebeu que ela tinha talento para ter o seu próprio negócio. E aí ela me fala, conhecendo o negócio dela, né? que foi de uma forma espontânea que eu a vi neste negócio, que era na área de comida, né? de cafeteria, coisa desse tipo, Aí ela me falou, olha, aquele perfil profissional, até hoje eu estou com ele, porque ela também passou por algumas etapas, né? primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de monitoramento. Até eu brinquei com ele, olha, depois de 10 anos já não tem muita validade, é bom você fazer um novo a partir da perspectiva na qual você está agora como proprietária do seu negócio. Então essa é uma experiência interessante, porque a gente faz esse tipo de intervenção na empresa achando que as pessoas não dão valor, e na verdade elas dão muito valor se for bem implantado, se for montado de uma forma verdadeira, com todo o aval da empresa, para que isso seja visto pelo colaborador de forma concreta, porque é uma coisa que vai dar continuidade no processo de ação. E este caso que eu narrei é um caso muito interessante. Outro caso também, de uma pessoa que eu fazia análise, e online, à distância, morando em outro país, e que no, na empresa que trabalha existe uma movimentação de gestão estratégica muito interessante. Não conhecendo a dinâmica da empresa, mas uma multinacional, você vê que estava preocupada em trabalhar as lideranças. Tanto que o gestor da área desta pessoa que eu atendia, é, identificou através do manuseio de alguns mecanismos de avaliação que as lideranças podem desenvolver com seus colaboradores, identificou uma defasagem específica deste rapaz que eu atendia e conduziu ele para um treinamento específico naquela defasagem. E são raras as situações que empresas de grande porte, empresas multinacional conseguem fazer isso. Ele deu a graça de estar na época trabalhando numa empresa desta. E para ele foi fundamental, porque é, ele entendeu que o gerente sabia das necessidades de avanço dele em algumas defasagem. Então, a gerência, então, olha só, é uma cena que eu trago porque é a liderança que está próximo do colaborador e que, com certeza, no futuro, esse colaborador poderá ser uma outra liderança. Então, é um processo contínuo, gente. Então, nesse sentido, esse monitoramento contínuo das lideranças é o tema que eu fecho essa série, sabendo que lá na frente eu posso reabrir. E fique aberto aí para você que deseja fazer uma visão diferente da sua gestão estratégica de pessoas, para além desses tipos de estratégia comportamentalistas, 
é, meio de autoajuda, meio de maquiar resultados, mas que possa realmente dar uma resposta mais é, definitiva em termos de uma visão de olhar com mais critério de humanidade, de realmente fazer uma preposição de uma gestão que melhore as qualidades de relação e de inter-relação na empresa com as pessoas, você sabe que pode ligar para a gente, que a gente está aqui para poder orientar e quem sabe desenvolver algum projeto na empresa que você trabalha ou na empresa que você é proprietário. Tá bom? Fica por aqui então essa série e aguardo você para as próximas séries que virão aí neste meu canal do YouTube. Muito obrigado pela sua atenção.